నమస్కారం గోల్ రాప్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచిజోడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం హై కృష్ణప్రియ హై అండి వెల్కమ్ టు గోల్ రాప్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచిజోడు సో ఏంటి ఏ వంటలు పరిచయం చేయబోతున్నారు పాలకూర కాకరకాయ కర్రీ అన్నారు కదా సరే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా చెప్తాను కాకరకాయ పాలకూర ఉప్పు జీలకర్ర పుట్నాలు వెల్లుల్లి కొంచెం కొబ్బరి కొత్తిమీర అల్లం పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ పల్లీలు ఉల్లిపాయలు పుట్నాల పొడి ఆయిల్ కృష్ణప్రియ ఏంటి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సింది అల్లము అదేంటి పేస్ట్ వండి ఒకసారి వాసన మంచిగా ఉంటుంది కొంచెం ముక్కుకి స్టిమ్యులెంట్గా ఉంటుంది అబ్బా అల్లం పచ్చిమిర్చి స్మెల్ బాగుంది జనరల్గా మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తాము ఇక్కడ మనం అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేస్తున్నాం బాగుంది పల్లీలు కూడా ఒకసారి ఇవ్వండి అవి నన్ను పిలుస్తున్నాయి ఎందుకో ఎందుకు పిలుస్తున్నాయి అంటే ఎందుకు ఎంత చక్కగా పొట్టు తీసి ఎలా నిగనిగలు ఆడుతున్నాయి చూడండి ఏదో చేసుకుని పెట్టుకోవాలా పౌడర్ అవద్దు పౌడర్ కావాలి అన్నిటితో పాటు మిక్సీలో వేసేస్తాం ఇప్పుడు మిక్సీ పని కూడా ఉందా అయితే ఓకే సూపర్ స్టార్టింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం మొదట బాండి తీసుకుందాం మొదట గ్యాస్ వెలిగిద్దాం అదే ఓకే ఆయిల్ పోసుకుందాం చాలా చాలా ఉల్లిపాయలు <laughs> ఎప్పుడు సేఫ్ చిట్కాలు చెప్తుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా బాగా వేగాల ఎక్కువసేపు వేగక్కర్లేదండి ఎందుకంటే మిక్సీలో వేసేస్తాం కదా కచ్చా పిచ్చా వేగినా సరిపోతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాలకూర వేద్దాం పోయినా వేయండి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేద్దాం పాలకూర కూడా వేగాలా అవసరం లేదా పాలకూర వేగాలి ఏమో అది కూడా అవసరం లేదు మిక్సీలో వేసేద్దామంటారేమో కాకరకాయలు ఏం చేయలేదు కదా ఓన్లీ నాలుగు పల్ అదే ఏమంటారు నాలుగు ముక్కల కింద కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు అంతే కదా అవును ఇదేంటి రైస్లోకి తినే ఐటమా అవునండి రైస్లో తినే ఐటమ్ ఇవేంటంటే డీప్ ఫ్రై అయినా చేసుకోవచ్చు కాకరకాయలు లేకపోతే కుక్కర్లో ఉడకపెట్టుకోవాలి చింతపండు నీళ్ళలో ఉడకపెట్టుకొని పిండేస్తే చేరిపోద్ది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దీన్ని మీరే చెప్పండి మీకే ఆప్షన్ వదిలేసారు ఇప్పుడు అంత పని ఉందా మనకి అయ్యో అవునా మరి స్టార్టర్ తొందరగా అయిపోయింది కదా సో మెయిన్ కోర్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చేద్దామని బాగుంది ట్విస్ట్ ఇప్పుడు అండి కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం ఇప్పుడు మీరు సాటిస్ఫైడ్ వేగిపోయింది కదా నేను సాటిస్ఫైడ్ బౌల్ లో తీసుకుందామా బౌల్ లోకి తీసుకుని ఇప్పుడు మిక్సీలో వేసుకోవాలా పేస్ట్ లాగా చేసుకో ఇలాగే పాలక్ పన్నీర్ వేసుకుంటుంది పాలక్ పన్నీర్ కూడా పాలక్ పన్నీర్ చేయొచ్చు పాలక్ ఆలు చేయొచ్చు పాలక్ కాలీఫ్లవర్ చేయొచ్చు దాంతో కృష్ణప్రియ దీంట్లో ఇంకేమేమి వేయాలి ఇందాక ఏవో అన్నారు పల్లీలు అవి అవునండి దీంట్లో కొంచెం పల్లీలు 
కొంచెం పుట్నాలు పుట్నాల పప్పు ఓకే ఓహో ఇప్పుడు వేస్తామా ఈ అల్లము పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు మొత్తం వేసేసుకోవచ్చు వేయండి వేయండి కొంచెం కారం తక్కువ కాబట్టి మీరు కారం ఎక్కువ సో మొత్తం వేసేస్తారు నెక్స్ట్ ఇది పుట్నాలు పొడి చేసి ఉంచానండి అది కూడా వేసేస్తున్నాను ఎంత పొడు ఉంటే బాగుంటుంది దీంట్లో ఫిల్లింగ్కి ఫిల్లింగ్కి అంతేనా కొబ్బరి పొడి కొబ్బరి పొడి లాస్ట్లో వేద్దామా దీంట్లోనే వేసేస్తారా వేసేస్తానండి కొంచెం ఉప్పు ఇందాక వేసుకున్నా కానీ కొంచెం అది మిక్సీ వేసుకునే లోపల కాకరకాయ కుక్కర్ పెట్టేసుకుందాం రెండు పళ్ళు ఒకేసారి అయిపోతాయి నేనన్ని వేసిన తర్వాత మూత పెట్టాక వెళ్ళండి అలాగే చూడండి ఒకసారి మీ చేతులతో ఉప్పు వేసేసారా మూత పెట్టారా చింతపండు వేస్తారండి కాకపోతే చేదు పోవడం ఎందుకు అని చింతపండు వేయట్లేదు ఒంటికి మంచిది చేదు పోవాలనుకుంటే చింతపండు వేసుకుని ఉడికించుకోండి సో ఇప్పుడేంటి వన్ విజిల్ వచ్చేదాకా నేను చూస్తుంటాను లోపల మీరు మిక్సీలో వేసుకొచ్చేయండి రెండు విజిల్స్ రానివ్వండి ఉడికిపోయిందండి బౌల్ లోకి తీసేసుకోవి కుక్కర్ పక్కన పెట్టేద్దాం పక్కన పెట్టేద్దాం కుక్కర్ ఓకే బాండ్లీ పెట్టుకుందామా ఇప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ ఆయిల్ పోయి మొదట కాకరకాయ వేసేసుకుందామండి మనం ఉప్పుతో ఉడికించాం కాబట్టి దానికి ఉప్పు పట్టే ఉంటుంది ఇప్పుడు మెల్లగా ఈ మిశ్రమం వేసేసుకుందాం కొంచెం కాకరకాయలు వేగాక ఈ మిశ్రమం వేసేసుకుందాం ఓకే డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మరీ ఎక్కువ ఆయిల్ పడుతుందని ఇలా షాలో ఫ్రై చేసి అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఇలా ఉడికించుకోకుండా డీప్ ఫ్రై కూడా కూడా చేసుకోవచ్చు మరి గుత్తి వంకాయ అలాగే చేసుకుంటాం కదండి కరెక్ట్ డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా కొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్ ఉండి డీప్ ఫ్రై ఎందుకు లేనుకున్న వాళ్ళు ఇలా అనుకోండి ఈ మిశ్రమం కూడా మెల్లగా వేసేస్తున్నాం నిజంగానే డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే కరకరలాడుతూ ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది ఓహో ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని ఇలా వేసుకుని కర్రీ చేసేసుకోవడమే అంతే అంతే ఇంకేమి ఇంక ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం వేయక్కర్లేదు ఇంక వేయక్కర్లేదు ఆల్రెడీ అన్నీ వేస్తాం కదా మిక్సీ వేసినప్పుడు అన్నీ వేస్తాం ఇంకా అసలు ఏం వేయకర్లేదు ఇంకా సో రెడీ అయిపోయినట్టుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందామా సరే ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్ సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకోండి కాకరకాయ ఫ్లేవర్ పర్టికులర్గా తెలుస్తుందండి సో ఎవరైనా కాకరకాయ ప్రియులు కనుక ఉంటే పండగ చేసుకోవచ్చు నోరు నుంచి అది మీరే చెప్పాలి ఆరోగ్యకరమైన కర్రీ రెడీ ఓకే పాలకూర కాకరకాయ కర్రీ రెడీ అండి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఏమంటే అసలు చేదే తెలియట్లేదండి సీరియస్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ మనం వేసిన పేస్ట్ అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఎంత కదా అదే డామినేట్ చేసేస్తుంది మేబీ కాకరకాయ ముక్క కొరుక్కుంటే చేతి తెలుస్తుందేమో కానీ కర్రీ మాత్రం ఏ మాత్రం తెలియట్లేదు రైస్ లోకి బాగుంటుంది చపాతీ లోకి బాగుంటుంది సీరియస్ లీ నిజంగా ఆరోగ్యవంతమైన కర్రీ అండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి కృష్ణప్రియ గారు చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీ ఆరోగ్యవంతమైన కూర నిజంగా ఆరోగ్యవంతమై చెప్పారు పాప వాళ్ళు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు నేను కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు మీ పాప కదా హాయ్ హాయ్ చెప్పు సాయి సహస్ర ఇంకా పాప హాయ్ కూడా చెప్పరాదు సో ఈరోజు మా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి రెండు రుచికరమైన వంటకాలను పరిచయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సో మీకు 
స్వేత శారీ మందిర్ కవాడి కూడా వారు అందిస్తున్న అందమైన శారీ గిఫ్ట్ అండి వెడ్డింగ్ కలెక్షన్స్ కి అన్ని రకాల పట్టు వస్త్రాలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ కి డిజైన్ అరవై శారీస్ కి పెట్టింది పేరు శ్వేత శారీ మందిర్ వారు అందిస్తున్న అందమైన శారీ మీకోసం మీకే మరి మీకు కూడా ఇలాంటి వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కనుక తెలిసి వాటిని మన ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ తిరిగి రేపటి గోల్డ్ రోప్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు మీ శ్రీవాణి